再来看你。走走，快走，坐下，在这儿好好干活。你是怎么进来的？哎呀，这进来的人从来就没有能出去的。冯天意。冯天意，你在哪儿？冯天意，冯天意，冯天意，你快出来！我不许你死！冯天意，冯天意，冯天意，白痴，哭什么？冯天意，我还没死。冯天意。傅天意，你醒醒啊！傅天意，傅天意，你醒醒啊！傅天意，参见女皇陛下。还是什么都不肯吃吗？嗯，不吃就饿着吧。正好，这是他的反骨。女皇陛下，母皇，怎么？你知错了？儿子并没有错。没有错。你为了那个一福灵一而再再而三的与我动手坏我大气，你不仅没有把我这个母皇放在眼里，而且没有把太子的责任放在肩上，你还说你没有错吗？灵儿与我自幼相识，我救她是尽兄妹之谊。义伯父是灵儿的至亲，我当然不能眼睁睁看着他身陷囹圄。挺军行的都是仁义之事，何错之有？要说有错，错在挺军。无法认同母皇的野心罢了。野心？何为野心？称霸天下是每个君王的梦想。如果你连这点所谓的野心都没有的话，将来你怎么统御兰州大地？挺君无意称霸天下，挺君之约。双城子民幸福安康，有生有世，不受战火侵扰。那你就不配做双城的储君。挺君，正有此意。你说什么？挺君，自认无法肩负太子重任，还望母皇另择皇储，封挺君自由。你就那么喜欢那个义福灵？但任何人都不能伤害叶福林。任何人也包括我吗？我说的是任何人。我就你这么一个儿子，太子之位是你想不要就可以不要的吗？听君心意已决。从今往后，白听君这三个字。只代表我自己，太子之位，我并无兴趣。如果你不做这个太子，你就不再是我白雪的儿子。你可想清楚了？少主，不要
莫谎神我与我之恩，廷君万死不能相报。但廷君，更希望今后能够按照自己的意愿行事，保护自己想要保护的人。保护想要保护的人。好，我成全你。如果你能在水月行之下走出双城，我就给你自由。连命都可以不要，我还没有来得及好好感谢你呢。我不能失去一个为了我连命都不要的人。哎，你们几个小子啊，手脚麻利点，知道吗？哎，知道。哎，好。你能不能用点力？哎，好。嗯，看什么看？啊啊啊！你们他娘的都是死人吧？啊，给我打！是是是。别过来！住手！别过来！别过来！都给我住手！把东西都给我放下！谁打的人？是他打人，是我打的。带我走吧！都给我老实点！快走！进去！进去吧你！你就在里面好好待着。你们放我出去，放我出去，就等你关我进来。太子殿下，你可要想好了。水月刑是我天机门中最严酷的刑法，凡尘之中，众生皆苦，生老病死，爱别离，怨憎会，求不得，一切归于水月镜花。受了水月刑的人，要在短短的半个时辰内，将人生中最大的痛苦承受一遍。从来没有人能在水月行下生还，更别说走过这条水月之路，通往新世界
你是个聪明的孩子，只要你肯回头，过去的种种，我可以当都没有发生过今往后，白亭君只是一介平民，我倒要看看你还有什么本事保护那个女人。罗华。
而不孝。宫女不得随意出城！放开！让我爸，随他去吧。少主，少主，少主，你醒醒！少主。其实白廷君原计划想跟我联手救出你爹，后来却迟迟不肯出现，竟然还射杀了你爹。我不知道这里面有什么隐情。我这一生最重要的两个人，一个是他，一个就是我爹。我这次逃离我爹的庇护。就是为了去星辰阁找他，他不娶我也就算了，为什么还要把我爹杀了？短短一个月，什么都变了，我在这个世上什么亲人都没有了。你先别太难过，挨过了今晚，我再想想办法，我们还能到哪儿去？你一个羽皇，还有哪儿可以去啊？那肯定是南羽都对你来说是最安全的呗。反正，这也是回南羽都的路。等你伤好了，你就自己走吧。这是回南羽都的方向。对啊，我不回南羽都。哎，你干什么？嘘。主上，主上，主上。若飞，主上。若飞，总算是找到您了，您没事，真的是太好了。同母他们呢？安全吗？嗯，都安全。我们从春宁河突围后，就一直在找您。白雪下令封锁了所有城门，我就知道，您一定和易姑娘往南羽都方向逃了，所以才在此接应的。我不回南羽都。可是我们已经通知了摄政王那边。等。若飞。微臣来迟，陛下受惊了。恭迎羽皇陛下回朝。刚才那些也是羽人，为什么要杀你啊？傅天意，这究竟怎么回事啊？不该带他回南羽都吗？刚刚那位姑娘
，带他回齐阳宫吧。陛下，易姑娘是人族那边看上的太子妃，您为了她大闹婚礼的事儿，已经传得沸沸扬扬。若现在让易姑娘住在齐阳宫，恐怕那就好生安置她。少主，你明明喜欢易姑娘，却从来不说，这样互相折磨又是何苦呢？喜欢一个人，本来就是种折磨。如果不想受折磨，就不如不喜欢。不说这些了，如今我已不是什么双城太子，你也不必唤我少主，去寻你自己的前程吧。我哪有什么自己的前程？自少主收留我的时候，少主的前程就是我的前程。我让你别再叫我少主了。可以，那我能叫你一声平君哥哥吗？平君哥哥，平君哥哥，平君哥哥。哥哥我有些饿了。要不你出去，给我煮碗粥吧。下的飞车已经到宫门口了，好，我马上就去。可是，可是什么？他还带回来一位人族姑娘。据说，陛下这次在双城受伤，就是因为这位姑娘。这些都是为你准备的，有什么需要可以随时吩咐婢子。嗯，那个奉天意呢？哦不，你们陛下，他在哪儿？我要去见他。都不知道玉皇在哪儿是吗？算了。哎，姑娘，一个都不准来。暗藏祸心，结党谋逆，你们几个是吃了雄心豹子胆了吗？谋害羽皇的下场，你们应该都知道吧？
行。行、啊啊啊。想死啊？等你们的血流干了，自然就死了。你什么人啊？你不要命了？怎么了？是奉天意要杀他们的？我去找他。哎，不是，那我更要去找他了。这些杀手行刺与黄，的确罪大恶极，可是。这杀人的方法也太残忍了吧！我相信封天也不会答应的。可这是摄政王封刃的主意，那个负责行刑的，就是摄政王的心腹裴玉。摄政王？嗯。羽皇今年还未满二十，所有前属的公文都要盖上他叔父的印鉴。今天负责下令行刑的也是摄政王。天哪，这个死老头也太凶残了吧！我现在知道。奉天意为什么不愿意回南羽都了？这也叫凶残啊！摄政王的手段还多着呢。你看到的这些啊，不过尔尔。啊，吓到你啊！我还没自我介绍呢，我叫小雪，是你这清信堂的宫女。来，让我服侍你沐浴更衣吧。啊，哎，我为什么要沐浴更衣啊？你既然来了我们南羽都，自当入乡随俗，换上我们羽族的装扮，走。原来人族的姑娘皮肤这么好，身材也不错。哎呀，你也很漂亮呀姑娘，嗯，你跟羽皇陛下是怎么认识的？这个啊，就说来话长了。哎，对了，我什么时候才能见他呀？陛下现在应该在处理政务吧？怎么，这么一会儿不见，你就想他了？没有，怎么会呢？我才不想他呢，封天意这个人。又霸道又粗鲁，独断专横，还从来不听别人意见，简直讨厌至极。既然你能直呼羽皇陛下的性命，想必和他关系不一般。都说这女人啊，口不对心，嘴上说着讨厌，这心里啊，可喜欢的很呢。不许胡说，我早就有喜欢的人了。真的，只可惜，哎，其实啊，我就是想见见奉天意，看看他的伤好了没有。他伤要是好了，我也就该回去了。到了晚饭时分，陛下自然会找你。我听说他在南梦亭预备了小宴，准备为你接风呢。真的？嗯，那。你陪我一起去吧，我